न्यूयॉर्क सिटी में संयुक्त राष्ट्र के नैलसन मंडेला पीस समिट के उद्घाटन वेले प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो ने विचार प्रगट किए मंडेला महात्मा गांधी तो प्रभावित सन दक्षणी अफ्रीका के पहले गैर गोरे राष्ट्रपति सन नैलसन मंडेला अजि नेता के तौर पर सामने आए जिन्हों अज भी लोग फॉलो करना चाहते हैं कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो संयुक्त राष्ट्र में इस हफ्ते अपनी सरकार की वचनबद्धता संबंधी प्रचार मुहिम शुरू कर रहे हैं जिस तहत वो विकासशील देशों प्राइवेट सैक्टर निवेश में प्रफुल्लित करत देन मौसम से वातावरण संबंधी आ रही मुश्किलों निपटने काम करे ट्रूडो न्यूयॉर्क की संयुक्त राष्ट्र असैम्बली इस संबंधी तीन दौना दौरा से हैं तो इस दौरान वो सिक्योरिटी कौंसल दो हज़ार इक्की तो दो हज़ार बई दौरान कैनेडा की सीट पक्की संबंधी वीडी मुहिम अगवाई कर रहे हैं Nelson Mandela's message of peace was rooted in the conviction that we are all part of the same community that our fate is tied to that of our fellow citizens. He famously held that to be free is not merely to cast off one's chains but to live in a way that respects and enhances the freedom of others. Nommé citoyen canadien honoraire en 2001, Nelson Mandela a touché la vie de millions de personnes transcendant les époques et les lieux. Nos anciens premiers ministres Mulroney et Clark étaient parmi les Canadiens qui se sont fermement opposés au régime de l'apartheid, faisant pression auprès des dirigeants du monde et des organismes multilatéraux. Je me souviens également de l'impact profond qu'il a eu sur mon père qui admirait son caractère et son combat pour la justice. Ils en ont longuement discuté d'ailleurs lors de leur rencontre dans les années 90. From the dock of the defendant to the confines of Robben Island to the floor of the United Nations, Nelson Mandela always appealed to our common humanity. That must be the foundation of any lasting peace. 100 years after his birth, it is fitting that Madiba be remembered here by leaders of all nations. Des leaders qui reconnaissent qu'ils partagent les mêmes défis. Des leaders qui, malgré leurs différences, nourrissent les mêmes espoirs pour leur pays, les mêmes rêves de paix de prospérité et de possibilité pour leurs citoyens. That is not to say that our solidarity is unquestioned or unshaken. Armed conflict, emerging threats, a changing climate, all have tested the strength of our commitment and the bounds of our compassion. In times like these, we must remember the example of Nelson Mandela who believed that we should not despair for our troubles only bear witness to a job unfinished as we pay tribute to the legacy of Nelson Mandela Canada reaffirms its resolve to push forward the work he began Canada will continue to call out the unfair treatment of racial and ethnic minorities of women and girls of indigenous peoples we will continue to speak up for the refugees of Rohingya for the Yazidis of northern Iraq for the people of Venezuela Canada will always stand tall for democracy the rule of law and human rights at home and abroad peace is the work of many generations Madiba took up the cause of peace and it is now up to us to keep carrying the torch forward